हेलो वेलकम टू द एडिटेक क्लास विशाखपन हाई इपड़ मैं वीडियो सैशन मेथालजी पार्ट संबंधी फोर्थ चाप्टर अटे फोर्थ चाप्टर अप्रोचस मेथड्स टेक्निक आफ टीचिंग इंग्ली अलग दाटे रेमडियल टीचिंग अच्छा का वीट मन ओक मूड भागा नागे मौत ए अप्रोचस अने तरह मेथड्स अने तरह टेक्निक तरह रेमडियल टीचिंग अने मत मत वन टू थ्री फोर यह फोर पार्टस सूपर वी हाव कंप्लीटेड मन इन एन कंप्लीट टू पार्टस अवेटे मेथड्स अने मोटमोट वीडियो अच्छा मेथड्स वीडियो नंबर वन इच्छा तरह वीडियो अप्रोचेस इच्छा नव वी सी टेक्निक टेक्निक पार्ट इन चुदा नव वी सी दिश वन इन दिश वीडियो कैथड्स अंड अप्रोचते हाउ मेनी मेथड्स आर् देर मेथड्स अनेक मन अंत मेथड्स फोर मेथड्स उठाई अद्दी ग्रामर ट्रांसलेषन मेथड अटी अलगे डैरक्ट मेथड अने दादा डिफरेंट अप्रोच अदाकोटी डिफरेंट टाइप आफ मेथड्स अन्ट ग्रामर ट्रांसलेषन मेथड एंटली डिफरेंट फ्रम द डरक्ट मेथड अंत दर्त बैलींगल मेथड अने तरह डाक्टर वेस्ट मेथड अने मत इन मेथड चुप्ना मेथड्स टाइप आफ मेथड्स क टाइप आफ मेथड्स अने दाने कागू मेथड चपाँव अं अवेटे ग्राम ट्रांसलेट मेथडी तरह डैरक्ट मेथडी तरह बैलींगल मेथडी तरह डाक्टर वेट्स मेथडी कोर् मेथड्स इंत वीडियो के सारी रेवेटी आ तर मेथड्स तरह दें मैं अप्रोचेस अप्रोचे सो हाउ मेनी टाइप आफ अप्रोच इध फोर टाइप अटे नाग अप्रोच अंडे नाग अप्रोच मन की ओरल अप्रोच ओरल अप्रोच अलगे सिच्युशन अप्रोच तरह स्ट्रक्चरल अप्रोच तरह कम्यूनिकेट अप्रोच कट आगोसारी प्रीविय वीडियो के वाटारी रिवर्जी असल इवन टीचर स्टूडेंट की लांग्वेज ये विधा डेवलपाड़ो अने दाद बेस उठाएन अंत उपयोगे पद्धत ये विधा पद्धति उपयोगस्ते वाले त्वर स्टूडेंट ने अने दाद बेस उड़ाटी अप्रोच का मेथड्स का टेक्नीस का बट इक रेमडियल टीचिंग अंत इंका वीक स्टूडेंट्स उठर कदमी दिफेक्टेल ये विधा रेक्टिफेने इक रेमडियल टीचिंग कपबड़ती कव सी टेक्निक आफ टीचिंग इंग्ली इक मैं टेक्निका आ टेक्निक चूँगी एम ले सिंपल टेक्निक वाल बच्चा बहुत ने टेक्निक ट्रिक अरे स्कि टेक्निक अद ट्रिक लेते स्ली अंत ट्रिक लेते स्कि आर ए स्टाचडी अटे स्टाचडी स्टाचडी का अवच्छ ट्रिक अवच्छ लेते स्कि अवच्छ यूज टू अकंप्लीश आबजेक्ट आबजेक्ट मन पूर्ति चेयरेंटे ये टेक्निक वाला वजी ने ट्रिक वाल उपयोगस्ते स्टूडेंट ईजी ने अलग ये स्कि उपयोगस्ते स्टूडेंट ईजी ने अने दाने मीद बेस उड़ेदे इक मन टेक्निक चुदा टेक्निक तरह इंकोटे टेक्निक इट ईज हाउ ए थिंग इज डाउ ए थिंग इज डा चबड़ती इन द क्लास इदंत क्लास रूम डिवैस ऐक्टिविटी अन्ट टेक्निक क्लास रूम में चपेबड़े ऐक्टिविटी अभी एवते टेक्निक टेक्नीस अभी क्लास रूम में टीचर चेत यूज चेबड़ेवी चपेबड़े ऐक्टिवटीस इकड़ा टेक्निक आर् एंटर्ली डिपेस टीचर से कोटली एंटर्ली डिपेस टीचर अंड हिज इंडिविज्युल स्कि आचर मेद बेस उठाई मरी अत स्कि बेस उठाएन अटे टीचर मोटिवेटे कूडेंट नालेज डेवलपये अंत यह विधा ये विधा मोटिवेटे ये स्कि उपयोग ये टेक्निक मुझे अला चपेबड़ेवे इकड़ टेक्निक कहेंटे इंजो को पर्ट्युर् प्रॉब्लम कैन बी टेक्नीक वाले असल पर्ट्युर् प्रॉब्लम प्रॉब्लम से द प्रॉब्लम कैन बी टाक सक्सेफुली बै यूजिंग डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट टेक्निक यूज वाला प्रॉब्लम अने सक्सफुल टाकिल चयड़ता सम आफ दम असल टेक्निक अटे टेक्निक विधा उ रोल प्ले मेथड वोटे रोल प्ले मेथड 
ఆ తర్వాత ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ ఆ తర్వాత ఏంటండి ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత ఆ తర్వాత పేర్ వర్క్ అంటే పేర్ వర్క్ పేర్ వర్క్ అండ్ దట్ పేరు డైలాగ్స్ ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ అనేవి టీచరు క్లాస్ రూమ్లో యూజ్ చేస్తారనమాట ఎందుకు ఇంగ్లీష్ ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయాలంటే ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తే ఈజీగా స్టూడెంట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలడు అది ఆ యొక్క ఉద్దేశం అదనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఓవరాల్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఏంటి అసలు ఓవరాల్ ప్రజెంటేషన్ ద లెన్నర్స్ మే బ్రింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి లెన్నర్స్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటున్నాడో వాడి లెన్నర్ అనమాట ఆ లెన్నర్ మే బ్రింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఓవరాల్ ప్లేయర్ ఏంటండి లెన్నర్ లెన్నర్ యొక్క పార్ట్ లెన్నర్ మే బ్రింగ్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొస్తాను అనమాట సో అది ఏచే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఛాయిస్ వాడి వాడికి ఇష్టమైంది అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి వాడే మనకి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్గా వాడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట ఎక్కడ నుంచి మనకి అది దట్స్ కాల్ ఇన్ ఓవరాల్ ప్రజెంటేషన్ నాట్ జస్ట్ రోల్ ప్లే మెథడ్ ఇక్కడ అనమాట ద లెన్నర్ ద లెన్నర్ మే బ్రింగ్ bring an object 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 choice object choice object choice and explain it and explain it briefly briefly and explain it briefly okay do you understand now and explain it briefly learner may bring an object 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 choice and explain it briefly ekkada nadi manaki oral presentation kinda aa tarvata it helps the learners in participating uh, that is the fluency and uh, that is called practicing it, it help the learner or uh, it help the learners in practicing fluently uh, learners can be practicing practicing fluently it is second motive anamata oral presentation kinda alage మనకి ఇట్లా రోల్ ప్లే మెథడ్ చూసినట్లయితే రోల్ ప్లేలో ఏంటండి ఇట్ ఈజ్ అన్ ఓవరాల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ ఇట్ కంప్లీట్గా ఏంటంటే ఓవరాల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ ఓవరాల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ ఏదండి రోల్ ప్లే మెథడ్ అనమాట ఇట్ ఈజ్ అన్ కంప్లీట్లీ ఓవరాల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈజ్ ఫన్ అండ్ మోటివేటింగ్ ఎలా ఉంటుందండి ఇట్ ఈజ్ అ ఫన్ ఇట్ ఈజ్ అ ఫన్ అనమాట అండ్ అండ్ మోటివేటింగ్ ఇట్ ఈజ్ అ ఫన్ అండ్ మోటివేటింగ్ ఫన్ అంటే నాట్ ఇస్ సీరియస్ సరదాగా ఉండేది అనమాట అండ్ మోటివేటింగ్ ఇట్ ఈజ్ అ ఫన్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ అ ఫన్ అండ్ మోటివేటింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నీకు ఇంపార్టెంట్ మిస్టేక్స్ ఆర్ వ్యూవుడ్ విత్ దట్ ఈస్ మిస్టేక్స్ ఆర్ మిస్టేక్స్ ఆర్ వ్యూవుడ్ విత్ ఫ్రెండ్లీ జస్టర్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మిస్టేక్స్ అనేవి మిస్టేక్స్ ఆర్ వ్యూవుడ్ విత్ విత్ ఫ్రెండ్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్టేక్స్ ఆర్ వ్యూడ్ విత్ ఫ్రెండ్లీ కోఆపరేషన్ లేకపోతే కోఆపరేషన్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్లో మిస్టేక్స్ అనేది కరెక్ట్ చేయబడతాయి అనమాట ఎక్కడ అండి ఇది రోల్ ప్లే మెథడ్లో కనుక ఇక్కడ ఓవరాల్ ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది రోల్ ప్లే మెథడ్ అయిపోయింది నవ్ యూ కమ్ అండర్ దట్ వన్ పేరు వర్క్ పేరు వర్క్ అంటే ఏంటి పేరు వర్క్ అంటే ఈ టెన్ వాల్స్ ద ఓల్డ్ క్లాస్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ మొత్తం క్లాస్ అంతా కూడా ఈ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎక్కడండి పేరు వర్క్లో పేరు అంటే తెలుసు కదా గ్రూప్స్ కదా కనుక క్లాస్ అంతేగాని ఒక సింగిల్గా కాదు కదండి మొత్తం క్లాస్ అంతా కూడా దానిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట దట్స్ కాల్ పేరు వర్క్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎలా చెప్పుకోండి ఈ టెన్ వాల్స్ ద ఓల్డ్ క్లాస్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ హోల్ క్లాస్ హోల్ క్లాస్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ మొత్తం క్లాస్ అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అనమాట దానిలోనూ ఆ తర్వాత ఇట్ బ్రింగ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ టు ద లెర్నర్ ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏమన్నా అంటే ఈ పేరు వర్క్లో రకమైన స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట కనుక ఇట్ బ్రింగ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే విశ్వాసం నేను చేయగలను అంటే నేను పలానా చేయగలను లేదా పలానా నేర్చుకోగలను అనే యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే డెవలప్ అవుతుంది అనమాట కనుక ఏంటి ఇక్కడ ఇట్ బ్రింగ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ టు ద లెర్నర్ ఆ లెర్నర్ ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బాగా ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట కనుక కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లెర్నర్ ఓకేనా దీనికి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ టు ద లెర్నర్ ఆ తర్వాత దీనికి వచ్చి మనం ఇటు జనరేట్స్ కోఆపరేషన్ ఇందాక చెప్పాను కోఆపరేషన్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా కానీ పేరు వర్క్ అంటే కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ లేని దాకా అవ్వదు కదా కనుక కోఆపరేషన్ 
ఇవి ఎక్కడిది పేరు వర్క్ ఆ తర్వాత ఇక కమ్ టు దట్ వన్ ఏం చెప్పాయండి తర్వాత పేరు వర్క్ తర్వాత డైలాగ్స్ ఈ డైలాగ్స్ అనేది ఏంటి డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ అనేది డైలాగ్స్ వల్ల ఏం డెవలప్ అవుతుందండి న్యూ ఒకాబల్లీ అండ్ గ్రామర్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఈ డైలాగ్స్లో ఏమేమి వాడిపోతుంది న్యూ ఒకాబల్లీ అండ్ గ్రామర్ అంటే గ్రామర్ పాయింట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఒకాబల్లీ కానీ దీనిలో మనకి యాడ్ అవుతాయి అనమాట దీనికి డైలాగ్స్ అంటే డైలాగ్స్ డెలివరీలో ఒకాబల్లీ వర్డ్స్ వస్తాయి అలాగే కొన్ని కొన్ని గ్రామర్ పాయింట్స్ కూడా యూజ్ చేయడం అవుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత దే ఆర్ యూజ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద గ్యాప్స్ వైల్ వైల్డ్ టర్న్ టేకింగ్ అంటే యూజ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద గ్యాప్స్ ఇక్కడ యూజ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద గ్యాప్స్ ఎక్కడండి సెంటెన్స్లో ఇన్ ద గ్యాప్స్ ఆ తర్వాత ఒకాబల్లీ ఒకాబల్లీ అండ్ గ్రామర్ డెవలప్స్ ఎక్కడండి ఇది డైలాగ్స్లో అనమాట ఆ తర్వాత దే ఆర్ యూజ్ టు ఎనెక్ట్ రోల్ ప్లేయర్స్ దే ఆర్ యూజ్ టు ఎనెక్ట్ దే ఆర్ యూజ్ టు యూజ్ టు ఎనెక్ట్ దే ఆర్ యూజ్ టు ఎనెక్ట్ రోల్ ప్లేయర్స్ ఇవన్నీ కూడా డైలాగ్స్ కింద వస్తాయి ఇక ఇకపోతే మనకి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ మోర్ వన్ దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ ఇంకో లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అని చెప్పాం కదండి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ తర్వాత లాస్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది ఒక టెక్నిక్ అండి ఈ టెక్నిక్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అనే ఏంటంటే దీనికి మనం చూసినట్లయితే మరి టంగ్ ట్విస్టర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటే టంగ్ ట్విస్టర్స్ అంటే నోట్లో మాట్లాడుతున్నాం కదండి దట్ కాల్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఇక్కడేంటి ఇక్కడ టు ఇంప్రూవ్ ద టు ఇంప్రూవ్ ద ఇంప్రూవ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ వీటిలో మనకేంటంటే లాంగ్వేజ్ గేమ్లో ఈ యొక్క టంగ్ ట్విస్టర్స్ వలన ప్రొనౌన్సియేషను ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఆ తర్వాత క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ఇంకేముంటాయి అంటే ఇక్కడ మీకు క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ పజిల్స్ మీరు చూసే ఉంటారు కదండి క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ అంటే వీటి వల్ల థింకింగ్ కెపాసిటీ డెవలప్ అవుద్ది ఆ పజిల్స్ వల్ల ఏంటంటే ఒక అబిలిటీ డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క స్టూడెంట్కి థింకింగ్ నేచర్ అనేది వాడికి అక్కడ కల్టివేట్ అవుద్ది అనమాట అది మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ వలన ఆఫ్టర్ దట్ డిఫరెన్షియేట్ సిమిలర్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఇదేంటంటే డిఫరెన్షియేట్ సిమిలర్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ సిమిలర్ వర్డ్స్ సిమిలర్ వర్డ్స్కిను అండ్ ఫ్రేజెస్కి అక్కడ ఐడెంటిఫై అంటే డిఫరెన్షియేట్ అంటే డిఫరెంట్ అంటే వాడి యొక్క రెండు మధ్య వ్యత్యాసాలు తేడాలు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఎక్కడది లాంగ్వేజ్ గేమ్స్లో దట్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి టీచర్ యూజ్ చేసే యొక్క టెక్నిక్స్ అనమాట అంటే ఎక్కడ ఇది అంటే ఇంత క్లాస్ రూమ్ ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ అనమాట ఇకపోతే మనకి ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ యూజ్ చే రెమిడియల్ టీచింగ్ అసలు రెమిడియల్ టీచింగ్ అంటే ఏంటి బాగానే టెక్నిక్ చెప్పాం తర్వాత ఏం చెప్పాం అప్రోచ్ చెప్పాం మెథడ్ చెప్పాం టీ టెక్నిక్ చెప్పాం సరే ఇవన్నిటికి కూడా మెయిన్ కారణం ఏ ఎవరండి టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్ చెప్పేస్తాడు హాయిగా టీచర్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆ యాక్టివిటీ ఆ మోటివేషన్ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది కనుక డెవలప్ అవడానికి చేసే పద్ధతులు అనమాట టీచర్ డెవలప్ స్టూడెంట్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఎలా ఏమనిపించాలనేది పై చెప్పాం ఇక్కడ రెమిడియల్ టీచింగ్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ స్టూడెంట్ బాగా డల్ ఇప్పుడు అందరూ బ్రైట్గా ఉంటారు కదండి క్లాస్లో నలభై మంది ఉండాలనుకోండి నేను నలభై మంది స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ క్లాస్లు రావు కదా అంటే వాడికి కొంతమంది ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తాయి కొంతమంది సెకండ్ క్లాస్ వస్తాయి కొంతమంది థర్డ్ క్లాస్ వస్తాయి కొంతమంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటారు అసలు కొంతమంది ఏం అర్థం కాదు అలా డల్గా కూర్చొని ఉంటారు ఆడు కావాలి డల్గా ఉన్న స్టూడెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసే యొక్క టీచర్ ఎవరు చేయాలండి డల్గా ఉన్న స్టూడెంట్ని ఎక్కడ డల్గా ఉన్నాడు అంటే ఏ ఏరియాస్లో డల్గా ఉన్నాడు ఎందువల్ల డల్గా ఉన్నాడు స్టూడెంట్ పాట లేకపోతే అకామిడేషన్ అంటే ఇంటి దగ్గర ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ పాట ఇవన్నీ కూడా అతను అవన్నీ కూడా కన్సిడేషన్ చేసి ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి అలాంటి వాడిని డెవలప్ చేయాలన్నమాట దట్స్ కాల్ రెమిడియల్ టీచింగ్ అంటే అది అంతేగానండి వాడికి ఒక పాఠం చెప్పి పదే పదే చెప్పడం కానీ ఒరే నువ్వు ఒక ప్రశ్న చదవరా అంటే అడిగి రాదు రానప్పుడు ఏం చేస్తాడు గోవాని బింపోజిషన్ అంటే ఒక పైసలు రాయ్ అంటే అది కాదండి దట్స్ నాట్ ద రెమిడియల్ టీచింగ్ అంటే చెప్పిందే పైసలు చెప్పటము లేకపోతే ఇంకో ఒక ఏంటంటే డ్రిల్లింగ్ లాగా వెళ్తాము దట్ దట్
చూడండి ఇక్కడ మీకు రెమిడియల్ టీచింగ్ మెథడ్లో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరికి ఉద్దేశించబడింది అది ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్ ఉద్దేశించబడింది ఇక్కడ రెమిడియల్ టీచింగ్ అనమాట దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ముందు ఏం చేయాల్సిన స్టూడెంట్ మనం ఫస్ట్ ద టీచర్ యొక్క అంటే ద టీచర్ యొక్క వాళ్ళకి లక్షణం ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళంగానే ద బ్రైట్ వన్సా డల్ వన్సా యావరేజ్ స్టూడెంట్సా అసలు ఏమీ లేకుండా ఉన్నారా ఏంటి అక్కడ కావచ్చు ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ కదండి ఫస్ట్ వన్ డ్యూటీ ఏంటి ద టీచర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అది అనమాట ఇక్కడ ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎంత అంటే స్టూడెంట్స్ ఏమాత స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరు బ్రైట్ వన్స్గా ఉన్నారో ఎవరెవరు కొంచెం వెనకబడి ఉన్నారో వీక్గా ఉన్నారో అసలు ఏంటి వాళ్ళకు సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నా అన్నమాట రాంగ్ ఆన్సర్స్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఆస్కర్ ఒకవేళ మనం ఆ టీచర్ స్టూడెంట్ని అడిగారు అనుకో ఏంటంటే స్టూడెంట్ దగ్గర రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు ఆ టీచర్ అడిగిన దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు అలాంటి అలాంటి స్టూడెంట్ని తర్వాత దే విల్ నాట్ డూ ద హోంవర్క్ ప్రాపర్లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హోంవర్క్ ఇస్తే దే వోంట్ డూ ద హోంవర్క్ ప్రాపర్లీ అలాంటి స్టూడెంట్స్ తర్వాత హీ మే రిజార్ట్ కాపీయింగ్ అది అది ఏం చేస్తాడండి మన అంటే క్లాస్లో ఉండగా వాడు చదవడు వాడికి రాదు ర్యాంప్ ఏం చేస్తాడు పక్కల దొంగిట్టు కాపీ చేస్తాడు అవి అనమాట అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ కింద వస్తాయి తర్వాత షోయింగ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ యూనిట్ టెస్ట్స్ రెండో ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి టీచరు ఈ యొక్క మన యూనిట్ టెస్ట్లు అని ఉంటాయి క్వార్టర్లీ టెస్ట్లు అని ఉంటాయి ఆఫీస్లో ఉంటాయి వాటిల్లో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా పూర్గా ఉంటుంది అలాంటిది మనం ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అనమాట అంటే టై టు కాపీ ఫ్రమ్ అదర్ అదర్ పీర్స్ ఇక్కడ చూడండి పీఆర్ఎస్ పీర్స్ అంటే అంటే కో స్టూడెంట్స్ అంటే వాడి యొక్క కో స్టూడెంట్ని పీర్స్ అంటాం అనమాట ఆ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ నుంచి వాడు కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఈ రకాలతో ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై చేయడం అసలు ఆ తర్వాత కాజెస్ ఏంటి ఇటు కారణాలు ఏంటి అసలు కాజెస్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసే బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత వాడికి ఎందుకు వాడు అలా చేసే కాజ్ కావాలి కదండి ఆ కాజెస్ అనేది రావాలన్నమాట ఏంటి అక్కడ కాజెస్ ఏంటి ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీ కొంతమంది చూడండి అండి వాడు ఒక పది సార్లు చదివినా కూడా వాడికి గుర్తుండదు వంద సార్లు చదివినా కూడా గుర్తుండదు ఒకటి ఉంటాడు అండి ఏం చదవడు స్టూడెంట్ క్లాసులో బట్ ఒకసారి ఇంటాడు కాన్సన్ట్రేషన్తో చాలు ఒకసారి ఇంటాడికి యూ విల్ స్కోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అది ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఎట్ ద స్కూల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఒకసారి ఇంటే ఆ యొక్క కాంటెంట్ పార్టుని వాడు గ్రాస్ప్ చేస్తాడు గ్రాస్ప్ చేసి దాన్ని రివైట్ చేసుకుని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు ఎగ్జామినేషన్లో అప్పుడు యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ మార్క్స్ అది ఆ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అక్కడ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీ అదేంటి ఆ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంది అంటే మనం ఎంతసేపు చెప్పినా కూడా పాటలు ఉన్న నాలుగు సార్లు పది సార్లు చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు కనుక అతను అండర్స్టాండింగ్ లోపం ఉంది అలాంటి ఏరియాస్ లోపం ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట అది ఆ కారణమైన ఉందా ఆ తర్వాత పేరెంటల్ యాటిట్యూడ్ చూడండి పేరెంటల్ యాటిట్యూడ్ జనరల్ ఏంటంటే వాళ్ళ మీకు అందరికీ తెలుసు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు వెనకబడి పోతున్నాయి అంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నాయి అంటే దేనికి వెళ్తున్నాయండి అంటే ఇక్కడ అక్కడ మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్స్ వెళ్ళాలి ఐదు వేలు ఆరు వేలు అయితే లేదు ఒక పది వేలు అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్స్ వెళ్ళాలి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ థౌజండ్ చూడండి అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్ వెనకబడి ఉండటానికి ఏంటి ప్రైవేట్ స్కూల్ ముందుకు వెళ్తా అంటే ఏంటి ఇక్కడ కారణం ఇదేనండి పేరెంట్ యాటిట్యూడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయటం ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు చేసి టీచర్ని అడుగుతారు ఎందుకు దేని వాళ్ళు ఉందో లోపం టీచర్ కరెక్ట్గా రిప్లై ఇవ్వలేదు అనుకోండి కరెక్ట్ టీచింగ్ తీసుకొస్తారు లేకపోతే ఆ స్కూల్ స్ట్రెంత్ ఉండదు ఆ స్కూల్ స్ట్రెంత్ పడిపోతుంది కనుక ప్రైవేట్ స్కూల్స్ డెవలప్ అవుతున్న కారణం ఏంటంటే దే కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ద చిల్డ్రన్స్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇన్ ద అలా చేసుకుంటూ అదే రకంగా పేర్లల్గా పేరెంట్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు పేరెంట్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఇంత పేర్లల్ వేలో స్కూల్ అనేది నడుపుతారు అనమాట ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు దానివల్ల ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్ సొసైటీలో ముందుకు వెళ్తాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్ సొసైటీలో వెనకుంటున్నాయి అనమాట ఈ ఆ తర్వాత ప్రజెంటేషన్ ఆ యొక్క మన మన యొక్క చెప్పింది ఏమైనా ఒక ప్రజెంట్ చేయమంటే ఏ విధంగా చేస్తున్నాడని చూడాలి ఆ తర్వాత స్కూల్స్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అది బేసిక్ ఏంటంటే స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అది క్లంజీగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే అది వాడికి అన్ఈ
ఆర్ నాట్ అని చెప్పి అంటున్నాడా అది ఆ రంగం అనమాట ఆ తర్వాత ల్యాక్స్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైనా మనం ఒకటి ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయమంటే అది పోయి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని అన్నాం అనుకోండి అది ఒకసారి మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం సరిగ్గా చేయలేడు దట్ ఈజ్ కాల్ ద ల్యాక్స్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా కాజెస్ కింద వస్తాయండి తలకి ఐడెంటిఫికేషన్ స్టూడెంట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎంటైర్ బేస్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ దట్ కాల్ రెమిడియల్ టీచింగ్ అంటే ఆ యొక్క అందుకనే చెప్పాం ఇక్కడ చూడండి ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ అకడామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మీద వేసే ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత క్యూర్స్ అండ్ రెమిడీస్ క్యూర్స్ ఏంటి అంటే క్యూర్స్ వీటిని మనం ఏ రకంగా వీటిని మనం రెమిడీ చేస్తాం ఏ రకంగా బాగు చేయవచ్చు ఇట్లా అంటే పర్సనల్ అండ్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ బై టీచర్ ఏమి ఉండాలండి ఇంటి దగ్గర అయితే ఈ చూడండి ఇంటి దగ్గర అయితే పేరెంట్స్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి అదే స్కూల్లో అయితే ఏమి ఉండాలి టీచర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ పర్సనల్ అండ్ ఇండివి ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ బై టీచర్ అని చెప్పామాట ఆ తర్వాత మనం గ్రూప్ స్టడీస్ కానీ లేకపోతే గ్రూప్ లెర్నింగ్ కానీ అంటే గ్రూప్ స్టడీస్ వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు అలాగే అందరినీ ఆ గ్రూప్లో కూడా ఏంటంటే మంచి మంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్ని కూర్చోబెట్టి ఉండి వాళ్ళు మధ్యలో డల్ స్టూడెంట్గా చేసినట్లయితే వాళ్ళతో పాటు ఆటోమేటిక్గా కొంతకాలానికి అంటే ఇమీడియట్గా కాదండి అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు ఇట్ మై టేక్ టైం ఆ టైంలో అంతా డెవలప్ అవుతారు ఆ తర్వాత టీచింగ్ సెలెక్టెడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సిలబస్ ఓన్లీ టీచింగ్ అంటే ఇక్కడ బుక్ అంటే బుక్లో సపోజ్ ఒక థర్టీ లెసన్స్ ఉన్నాయి థర్టీ లెసన్స్ ఎట్ ఏ టైం కాకుండా అసలు ముందు ఆ యొక్క ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే లెసన్స్ తీసుకొని ఏవైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయో ఆ లెసన్స్నే మెయిన్గా ఫోకస్ చేసి చెప్పాలన్నమాట అందువల్ల టీచింగ్ సెలెక్టెడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సిలబస్ ఓన్లీ అన్నాం ఆ తర్వాత ఏంటి వీళ్ళకి 